işte 80 ile gidilen yerde 120 ile gidiyorsun ya. Hı. En fazla kazandığın 4 dakika. Ama kaza yapma riskin 6 kat fazla oluyor. Yani 4 dakika az mı Haluk Bey? Yani insan 4 dakikada neler yapar? Değer mi 4 dakika için ya? Hı. Tabii tabii yani 4 dakikada neler yaparız değil mi? Yani ya, tabii tabii. Valla ben Haluk abi yak veriyorum. Ya 4 dakikada ne kaçırıyorsan kaçır. Yani ucunda ölüm yoksa hiçbir şey daha önemli değil ki. Yani yani doğru öyle. tabii. Bak atalarımız boş yere söylememiş. Acele giden ecele gider. Vallahi çok güzel laf abi. Ben tamamen sana katılıyorum bu konuda. Böyle sosyal medyada abuk sabuk şeyler paylaşacağınıza... ...yani bu özlü sözlerimizi paylaşın. Ay çok banal. <gülüyor> baba, baba dalga geçiyor. <gülüyor> banal manal diyor. Öyle ama. Vallahi ben bir paylaşayım var ya fenomen olur, fenomen. <gülüyor> abi bana gülüyor. <gülüyor> Pardon. Yani bu aralar e, moda hesapları daha çok revaçta. Bence siz öyle bir şeyler paylaşın. Mesela günün kombini lacivert kazak, kot pantolon, siyah mont. Bence böyle şeyler paylaşın. Daha çok like alırsınız. <gülüyor> Sırf sana inat paylaşacağım. Gör bak ne kadar çok beğeni alacağım. <gülüyor> Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık. Çok haklısın aşkım. Ben de sana kavuşmak için biraz acele davrandım. Şimdi sabrediyorum. Bu sefer hayatına yavaş yavaş gireceğim. Ya bence sosyal medyada böyle özlü söz paylaşmak çok saçma. Ne var? Neyi saçma? <gülüyor> Ay bana çok komik geliyor. Böyle herkes bir filozof olmuş. Oturduğu yerden özlü söz yazıyor. <gülüyor> ya gülme kızacak şimdi ha. <gülüyor> Ama komik. Görmedin mi ne yazdığını bak. Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık. <gülüyor> Neyi komik bunu? <gülüyor> ya bu lafı o söylememiş ki altına Haluk Çetinoğlu yazmış. Kendi söylemiş gibi. <gülüyor> bak bir tane daha yazdı. Evet. Ek tohumun hasını çekme yiyecek yasını. <gülüyor> Haluk Çetinoğlu. <gülüyor> Gülme kızım ya. Oh. Aa sevgilim. Ne güzel sözler paylaşıyorsun öyle. <gülüyor> Allah Allah. Sinirli zaten adam ya. Ne komik ya. Sen ne giriyorsun <gülüyor> kırmızı başlıklı kız? Evet. Haluk Bey sizi kandırmayacağım. Ay, bence paylaşmayın artık yeter. Çok komik oluyorsunuz. Ne de komik oluyorsunuz? Atasözünün nesi komik? Allah Allah. Hem ayrıca bak bir önceki paylaşımıma bir yorum bile atmış. Okuyorum. Çok haklısın Haluk Bey. Ben de zamanında bazı konularda acele davrandığımdan dolayı çok pişmanım. Şimdi sevdiğimden çok uzaktayım. Keşke sabırlı olsaydım. Gördün mü? Demek ki bir kişinin hayatına dokundum. Çok mutluyum. Haluk abi kim bu? Tanıdığınız falan mı ya? Ay kesin Haluk Bey'in tanıdığı da kim olacak başka? Nereden tanıyacağım canım? Vallahi biri yazmış işte. <gülüyor> bir tane de benden sana. Peşlerinden gidecek cesaretiniz varsa... Bütün rüyalarınız gerçek olabilir. Ay çok eğlendiniz İrem Hanım. Haluk Bey kusura bakmayın çok komik. Bak. Ay bari kendi söylemiş gibi isminizi yazmayın oraya Haluk Çetinoğlu diye. Ne var bunda? Atalarım söylemiş. Ayrıca da en azından birkaç kişiye ders olur. Ya Haluk abi, senin paylaşımı bir kişi beğenmiş. O da biraz önce yorum yapan okudun ya o kişi yani. Fark etmez. Ama bak şimdi bir yorum daha yazdı. Önemli değil. Şu anda bir kar topuyum, çığ olacağım. Çığ. Ayrıca sen niye beğenmedin dar gömlek? Ben beğendim abi. Bak. Ha. Dalmışım okurken. Kırmızı başlıklı kız. Hı. Sen niye beğenmedin? Ay ben beğenemem kusura bak. Ben takipçilerime rezil olamam yani. Sen bana karşı mı geliyorsun? Yok canım olur mu öyle şey? Beğenirim bir ara beğenirim. Beğeniyor ee, mu? Ben çıkıyorum. Hı. Ay tabii ki beğenmeyeceğim. Sen var ya kaşınıyorsun ha. Kontrol edeceğim ona göre. Tamam. Beğeneceğim. Ben ettim abi. Hadi görüşürüz. Bay bay.
<gülüyor> Vallahi kaşınıyorsun. Bence beğen bak. Hayatta beğen bak. Atma şunu. Sen benim paylaşımlarımı görmüyor musun? Görüyorum. Hoş geldin Haluk. Peki niye beğenmiyorsun? Çünkü ben daha çok önemli seyahat fotoğraflarını beğeniyorum. Vay! Meltem Hanım'a bakın. Daha çok seyahat fotoğrafları beğeniyormuş ana. Haluk'cığım herkesin bir tarzı var yani. Allah Allah. Sen kocamsın diye sana torpil yapamam ki. Bir kere iyi günde, kötü günde, sağlıkta, hastalıkta yanımda olman gerekmiyor mu? Yalan mı söyledin? Aa, ne alakası var? Tabii ki iyi günde, kötü günde yanındayım Haluk. Hiç olur mu öyle şey? E bugün benim için kötü bir gün. Yani paylaşımımı sadece iki kişi beğendi. Biri dar gömlek, öbürü de Ponyx diye biri. Kim? Ponyx. Ne bileyim ben. Kim ya? Ne bileyim ben. Ponyx. <gülüyor> Ponyx değil aşkım. Phoenix. Yani anka kuşu demek. Benim gibi küllerimden her an yeniden daha güçlü bir şekilde doğan anka kuşu. Emine, ha. benim paylaştığım yazıyı beğensene. Ay kusura kalmayın Haluk Bey ama çok banalsınız. Niye? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Meltem? Ne var Haluk? Teşekkürler. Haluk, seni taş kafa diye kaydedeni bulabildin mi? Hayır. <gülüyor> o konuyu açma zaten. Hayırdır ne oldu abi? Bir şey mi bozuldu? Morali çok bozuk Haluk Bey'in, çok. Hayır, yani bir atasözü paylaştım, kimse beğenmiyor. Bir dar gömlekle, bir de Ponyx diye biri. Takipçin yok abicim. Çünkü trendleri takip etmiyorsun da ondan. Evet. Şu anda mesela yemek paylaşımları çok beğeni alıyor. Ya ben atasözü paylaşmak istiyorum. Topluma faydalı olmak istiyorum. Ya çok güzel düşünüyorsun Haluk'cum ama kimse sosyal medyada okuduğu bir şeyden etkilenip ona göre davranmıyor. Ya bir şey söyleyeceğim, sen öyle mi yaşıyorsun? Evet. Ben delikanlı adamım. Neysem oyum. Hadi. Hepiniz beğeniyorsunuz. Sen de paylaşıyorsun ki böyle geniş kitlelere yayılsın. Ay senin hatırın için beğenirim ama paylaşamam. Kusura bakma Haluk, yani benim bir tarzım var. Benim de bir tarzım var. Beğenirim ama paylaşamam. <gülüyor> Beğendim. Hadi dominant teyzeyi anlıyorum. Ya sana ne demeli? Kaç yıllık hayat arkadaşımsın. Bana yapılır mı bu? Haluk ya. Aa, bak. Yorum da almışsın Haluk. Aa, biri senin bütün paylaşımlarını beğenmiş. Bakıyorum. Bak yorum yazmış. Peşlerinden gidecek cesaretiniz varsa bütün rüyalarınız gerçek olabilir. Damlaya damlaya göl olur. Böylece yavaş yavaş geniş kitlelere erişeceğim. Phoenix. Kim ki bu? Anka kuşu demek Phoenix. Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bunun hiç takipçisi yok. Sadece Halil'i takip ediyor. Bence fake hesap bu. Sen mi açtın yoksa Halil bu hesabı? Doğru söyle. Ben fake make anlamam. Sonunda aynı dili konuştuğum biri çıktı. Size ihtiyacım yok. Yoo, baştan aşağı fake hesap bu. <gülüyor> bir tane paylaşımı yok bunun. Bilemiyorum yani Haluk. Yalnız bir tek Haluk'u takip ediyor olması çok ilginç. Takipçilerimle arama girmeyin. Ben onlarla aramda böyle sıcak bir ilişki kuruyorum. <gülüyor> çok ucuz bir hareket kusura bakma Haluk yani. yani kendini beğenmek için şey açmış. <gülüyor> Ne var abi? Doğru söylüyorum. Sen ne yap biliyor musun? Bütün takipçilerin toplu onlara bir yemek ver Merve gibi ha? Veririm vermem. Sana ne? <gülüyor> Gelelim biz de. Zaten takipçilerim biziz. Tabii canım. Ben yemek yapalım yani. Hep i̇şte bir de şu Phoenix kimse o. <gülüyor> Beş yaşı yani. Haluk sen misin hakikaten? Ya abuk sabuk konuşmayın ya. O zaman kim? Ne bileyim ben. <gülüyor> Phoenix. Phoenix. Phoenix. <gülüyor> O ne ya? Dinleyin ya. Ya hadi tamam dırılamayın. <gülüyor> Ama bir tane daha paylaştım. Vay! Büyük seferler güçte değil, azimle kazanılır. Haluk Çetinoğlu. <gülüyor> Haluk bir kere bu sözü sen söylemedin ki. Samuel Cansın'ın sözü bu. Olsun ben paylaştım. <gülüyor> Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. Aha yorum da geldi. Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. <gülüyor> Bak bunu da beğendim. <gülüyor>
Alo kuşarıyor ama senin baya fanatik bir takipçin var. Bir takipçin var yani. Yani ne koyuyorsan anında beğeniyor, yorum yapıyor valla. İşte ben öyle biriyim. Beni bir kere takip etmeye başlayan bir daha bırakamaz. Haluk bari bu özlü sözleri yazdıktan sonra altın Haluk Çetinoğlu yazma. Niye? E zaten yukarıda yazıyor ismin. Ayrıca sözler senin değil. Evet abi saçmalıyorsun yani. Başkasının sözünün altında kendi adını yazıyorsun yani. Zaten senin paylaştığın belli oluyor. Gerek yok öyle bir şey yapmana. O benim imzam. O sanki bilinmedik etmedik şeyler yani. Herkesin bildiği laflar bunlar. Biliyor ama uygulamıyor. Haluk bence sen böyle kendi düşüncelerini yaz. Bir farkın olsun. Bence de Mert'e baklı valla. Olabilir. Gelin bir şey paylaşacaksın Haluk. Bak güzel kendine ait bir şey yaz. Oradan buradan laf çalma. Tamam tamam dırılanma. Sen de oradan buradan alıyorsun. Ben bir kere öyle özlü söz falan paylaşmıyorum. Ya, ya birinin yaptığı yemeği paylaşıyorsun. Senin kendi öz yemeğin yok. Başka birinin yemeğini alıp paylaşıyorsun. Ben yemek de paylaşmıyorum Haluk. Sen kimi takip ediyorsun acaba? Paylaştım diyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu ev.